Hei! Tällä videolla tarkastellaan tiedonhakua Finna.fi-palvelussa. Finna.fi eli kansallinen Finna sisältää kattavasti kotimaisia aineistoja. Sen kautta löytää kotimaisten korkeakoulukirjastojen ja yleisten kirjastojen kirjaineistoja. Finnasta löytyvät myös kotimaiset artikkelit sekä kotimaisten korkeakoulujen opinnäytetöitä. Finnassa on mukana myös erilaisia museoita ja arkistoja, joten hakutulokseen tulee helposti mukaan myös kuvia, videoita ja muita. Finnan kautta voi hakea myös avoimia oppimateriaaleja. Finnaa pääsee käyttämään osoitteessa finna.fi. Kun lähtee hakemaan omasta tutkimusaiheestaan, kannattaa aina avata etusivulta löytyvä tarkennetun haun lomake. Tarkennetussa haussa omaa hakulauseketta ja hakusanoja pääsee muokkaamaan kaikkein kätevimmin. Minulla on kuvitteellinen aihe hulluuden kulttuurihistoriasta ja olen etukäteen miettinyt hakusanoja ja hakukäsitteitä yleisen suomalaisen ontologian eli tämmöisen asiasanaston avulla. Kaikkein paras hakukieli Finnassa on suomi johtuen siitä, että Finnaan tulevat aineistot kuvaillaan juurikin yleisen suomalaisen ontologian asiasanoilla. Olen miettinyt erilaisia hakusanoja, ja nyt kun olen tätä hakua jo aiemmin tehnyt, niin tämä selain muistaa minun hakusanojani. Hakusanoja yhdistellään kuten missä tahansa tietokannassa puulen operaattoreilla niin, että vaihtoehtoiset hakusanat saavat väliinsä operaattorin OR. Finnassa operaattori OR tulee kirjoittaa itse, ja se pitää aina kirjoittaa isolla kirjaimilla. Hakusanan katkaisumerkkinä toimii asteriski eli tähtimerkki, ja kun sanan katkaisee sen taipumattomasta vartalosta, löytää esimerkiksi tämä hakusana mielenterveys, erilaisia yhdyssanoja, kuten vaikka mielenterveysongelmat tai mielenterveystyö. Jos Finnassa käyttää fraaseja eli sanaliittoja, tulee ne merkata lainausmerkkien sisälle. Tällöin Finna ymmärtää, että näiden sanojen tulee esiintyä tässä järjestyksessä ja peräkkäin. Toiselle hakuriville lisään hakua rajaavia käsitteitä, joita minun esimerkissä on esimerkiksi kulttuurin tutkimus tai kulttuurihistoria. Olen jälleen käyttänyt vaihtoehtoisia hakusanoja, katkassut hakusanoja, eli kulttuurin tutkimus tai kulttuurihistoria, tai vielä laajempi käsite historia, tai esimerkiksi folkloristiikka. Hakua voi rajata jo tässä vaiheessa niin, että kohdistaa hakusanoja tietuen erilaisiin kenttiin. Esimerkiksi jos haluaa, että hakusanan tulee esiintyä vaikkapa artikkelin tai teoksen otsikossa. Kaikki osumat on kaikkein laajin hakutapa, joka tarkoittaa sitä, että Finna hakee sieltä sekä otsikosta että sisällysluettelosta että aihetta kuvailevista asiasanoista. Operaattorin AND kannattaa antaa täällä olla paikallaan, eli se yhdistää tässä haussa näitä kahta hakulaatikkoa, jolloin hakutuloksiin tulee jokin näistä ylemmän laatikon sanoista yhdistettynä johonkin näistä alemman laatikon sanoista. Jos rajavia käsitteitä tarvitsee lisää, voi niitä lisätä painamalla lisää hakukenttä. Lähden liikkeelle laajimmalla hakutavalla, eli en rajaa hakusanoja mihinkään tiettyyn kenttään, vaan annan olla täällä oletuksen kaikki osumat. Pinnan hakuihin tarttuu hyvin erityyppistä aineistoa. Täältä vasemman reunan rajauksista pääsee tarkastelemaan esimerkiksi aineistotyyppiä. Tähän hakuun on tarttunut eniten 
artikkeleita ja kirjoja. Mukana on myös esimerkiksi opinnäytteitä. Akutuloksen suuruudesta riippuen kannattaa tulosta lähteä rajaamaan. Esimerkiksi minua kiinnostaisi kirjaineisto ja haluaisin rajata myös valmistusvuotta niin, että tarkastelen ainoastaan 2000-luvulla julkaistuja aineistoja. Pinnaan voi laittaa useamman rajauksen yhtä aikaa. Haluan rajata tulosta vielä kielen mukaan niin, että minua kiinnostaa ainoastaan nyt suomenkieliset kirjat. Pinnan tulosnäkymään tarttuu helposti samainen kirja useaan kertaan. Siitä ei kannata välittää, vaan reippaasti vain kelailla eteenpäin. Pudotusvalikoista voi tarkastella, löytyisikö kirjaa omasta lähikirjastosta. Ja jos Finna löytää teoksen tai artikkelin tai opinnäytteen koko tekstinä muualta, se linkittää sen tänne. Parhaassa tapauksessa linkistä pääsee tarkastelemaan dokumentin koko tekstiä. Rajauksien poistaminen on helppoa. Täältä kohdasta poista rajaukset. Ja omaa hakua voi muokata kohdassa muokkaa hakua. Yksi hyvä keino rajata hakua ja hakutuloksia relevantimmeiksi on kohdistaa hakusanat aihe- eli asia-sanakenttään. Tällöin hakutulos yleensä pienenee, mutta myös samalla tarkentuu. Ja jälleen voi käyttää rajauksia. Esimerkiksi haluan tarkastella aiheesta tehtyjä väitöskirjoja. Ja vielä niin, että vaihdan Finnan oletuksena olevan relevanssilajittelun niin, että tarkastelen uusimpia ensin. Tällaisella rajauksella saan aiheesta tehdyt uusimmat väitöskirjat esiin.